নমস্কার স্বাগতম জানাইছো এয়া হৈছে দা প্রাইম শো আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল পুনৰ সান্দা সংস্কৃতিক লৈ খৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সান্দা তুলি জাতীয় অনুষ্ঠান পতাক লৈ জাতীয় সংগঠনক তীব্র সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী সান্দাই কেনে ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰে যেন ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কিন্তু প্ৰশ্ন বহুত বহুজনৰ মনত এটা উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ বহুত দল সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে চান্দা তোলা পদ্ধতি সকলোৰে একে নহয় একাংশই চান্দা দাবী ধমকি দি তোলে একাংশই কিন্তু সহযোগিতা বিচাৰে এটা কোন হ'ব শুদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে বিশেষকৈ দাবী ধমকি দিয়া সকলক নে সকলোকেই তেওঁ সাঙুৰি ল'ব বিচাৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আহি আছে প্ৰথমে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ কি কয় তেওঁ চান্দা এই ব্যৱস্থাক লৈ কেইদিনমান আগতে আমি তিনিচুকীয়া শিল্পী দিৱস পাতিম জ্যোতি প্ৰসাদৰ শিল্পী দিৱসটো আমি মানুহৰ পৰা চান্দা তুলি কিয় পাতিম আমাৰ নিজৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰ আমি নিজে পাতিম বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ টকা আমি কিয় বেলেগৰ পৰা ল'ম আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়ে বিষ্ণু ৰাভা দিৱসটো নিজে পাতিব নোৱাৰোঁ নেকি সৰু কৰি পাতিম কিন্তু সন্মানেৰে সৈতে পাতিম যে এইটো আমাৰ অনুষ্ঠান সৰু কৰি পাতিম পঞ্চাছজন মানুহ থাকিব লোকেল আৰ্টিষ্ট থাকিব জুবিন গাৰ্গ নালাগে কিন্তু আমাৰ বাপতি খাহুন বিহুটো আমি কিয় নিজে পাতিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক পৰিৱেশ কৰোঁতে 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 আমাৰ আজি ভাৰতৰ ওপৰত এটা বোজা ধৰণৰ হৈ পৰিছে সকলো কথাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টকা নিদিলে আমি চলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ কি নাই প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে পৰ্যটন উদ্যোগ হ'ব পাৰে কৃষি হ'ব পাৰে উদ্যোগ হ'ব পাৰে সকলো আমাৰ আছে দহ বছৰ যদি আমি অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন এটা কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে দেখিব অসমখন কৰবাত গুচি যাব আজি আমাৰ চৌব্বিছ লাখ মহিলাই যদি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন ল'লে এঘৰ লাখেতো কষ্ট মষ্টত ঘূৰাই থাকিলে আজি ইয়াত জি আই মাতৃসকল আহিলে তেওঁলোকেতো কষ্ট মষ্টত ঘূৰাই থাকিলে যেনেকে নহওক এনেকুৱা যদি আমাৰ মাজত আদৰ্শ হৈ গৈ থাকে আমি সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম কেইদিনমান আগতে তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ববি হাজৰিকা বাইদেউক আমি অসম গৌৰৱ বঁটা দিলোঁ তেনেকুৱা ববি হাজৰিকা যদি গাঁৱে গাঁৱে ওলাই অসমৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক মোৰ মা আৰু মাটিক যদি মই ভাল পাওঁ অসমত নতুন পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ নতুন পৰিৱেশ এটা যে আমি কাম কৰিম কৰ্ম সংস্কৃতি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু মই নিজে চাকৰি বিচৰাতকৈ মই দহজনক চাকৰি দিম মোৰ ব্যৱসায় মুখ্যমন্ত্রী নতুন পরিবেশের সূচনা করার কথা কেছে কিন্তু দল সংগঠনে কেন ধরনের লব বা শিল্পী সকলে ইয়া কেন ধরনের লব মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যুব প্রজন্মর হার্থ্রপ জুবিন গার্গে মূর দলট যথেষ্ট ডর নিজের টিমটোর কথা কেছে যেহেতু টিমে অনুষ্ঠান পরিবেশন করবলে যায় এফোর্ড করবেন যাম নহলে নালাগে বলে মন্তব্য করেছে জুবিনে কিন্তু কোনো কারণতে জোর জবরদস্তি কোনো লোকরপরা চান্দা সংগ্রহ করব না আর হঠাৎ কেবল চান্দা লবলে কিছুমান সংগঠনের জন্ম হয় বলে জুবিন গার্গে নিজে এই কথা উল্লেখ করেছে সেইভাবে হয়তো এইবার বন্ধ করবলে মুখ্যমন্ত্রী এইদরে কেছে বলে মন্তব্য জুবিন গার্গর কিন্তু হয় চান্দা নামত বহুতে হেও করে বেয়া কামও করে আমার হঠাৎ হঠাৎ এটা একটা সংগঠন জন্ম হয়ে যায় না চান্দা উঠা আরম্ভ করে দিয়ে সেইবিল বন্ধ করবর কারণে কেছে আসল হিমন্ত দায় সেইবিল বন্ধ হোক ভাল কথা যদি এফোর্ড করব পারে তো যাব এফোর্ড করবো নিলে কিছু জায়গা যাব নয় আর কারণ মোট টিমটো বহু ডর খরচ বেশি গাড়ি বেশি সো সেই ধরনের মিলামেশার মাজত হব করবো কি কব চান্দা তো এটা বিহু আমার বিহু প্রোগ্রামবিল আসল সেই দান বরঙনিরপরাই করে আগরপর সে সিস্টেম সে নহলে প্রোগ্রাম পাতিব নয় কথাটা হল সে কারণ বেলেগটা ফাইনেন্স নাথাকে আজিকালি ওর স্পন্সর এটা দুটা ওলাই কিন্তু সাধারণত আমার মানুষে নিজে টান বরণিং দুগরমণি দি পেলা মানে বিহু প্রোগ্রামবিল পাতে মানে দান বরঙনি অবিহনে আসলে করা অসুবিধাই হবেন দিগদার হব কারণ স্পন্সর নাথাকে নয় 
যেহেতু এইটো অৰ্গেনাইজাৰবিলাকে বুজি পাব কেনেকে কি কৰিব পাৰি কেনেকে মেনেজ কৰিব পাৰি মেনেজমেণ্টৰ বেলেগ কথা নাই কিনে সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনক লৈ টনা আছৰা বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজত এআইডিএফৰ দাবী আমি পূৰ্বে বহুবাৰ ত্যাগ কৰিলো এবাৰ আমাক এটা সুযোগ দিয়ক ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনক লৈ জমি উঠিছে ডিসপুৰৰ ৰাজনীতি হাহক পক্ষই দুইখন আসনতে দিব পাৰ্থিত্ব কংগ্ৰেছেও দ্বিতীয়খন আসনত বিৰোধীৰ উমৈহতিয়া পাৰ্থি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বাবে বদরউদ্দিন আজমল আৰু অখিল গগৈৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছে আমি আমাৰ মুকলি আহ্বান আছে সকলোৰে প্ৰতি যে ঐক্যবদ্ধ হৈ ৰাজ্যসভাৰ সিদ্ধিতা আমি বিৰোধী পক্ষৰ হাতলৈ আনিব লাগে এনে আনুষ্ঠানিক আলোচনা তেনেকে হোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন স্তৰত কথা বতৰা চলিছে এটো এটো এটা ফৰমেল সাপোর্ট হোৱা নাই ডেফিনেটলি হ'ব সময় আছে আমি অপেক্ষা কৰিম কিছু কিছু দিন অপেক্ষা কৰিম পিছে এবাৰ সুযোগ হেৰুৱাব বিচৰা নাই বিৰোধী দল এআইডিএফ ৰাজ্যসভাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে নিখা বদৰউদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এআইডিএফৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক কোৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত যে ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আহনত এআইডিএফক সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছক অনুৰোধ জনাব বিগত কেবা বছৰ আমি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিছিলো আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ বিভিন্ন নিৰ্বাচনত আমি সদায় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দি আহিছো গতিকে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলক আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি এটো তেওঁলোকক দাবী জনাম যাতে আমাৰ এডিএফৰ পৰা এইবাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়ে আমাৰ সকলো বিৰোধী দলে মিলি ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ডিসপুৰত ৰাজনৈতিক অংক এতিয়া জমি উঠিছে এআইডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভুঞাৰ মন্তব্য দলে পূৰ্বতে বহু ত্যাগ কৰিলে আৰু কৰিব নিবিচাৰে ইয়া কথা আহে ইলেকচনৰ তেতিয়া খালি অকল ইউডিএফ সেক্ৰিফাইচ কৰিব নেকি বিৰোধী ভূমিকা পালন কৰাৰ অকল দায়িত্ব ইউডিএফ হ'ব নেকি নহয় সব সব বিৰোধীৰ সমমানে দায়িত্ব আৰু কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰ তেওঁলোকৰ নাম্বাৰছ বেছি সেক্ৰিফাইচ তেওঁলোকে অলপ কৰিব লাগে আমি তো সদায় কৰি আহিছো এসেম্বলিত আমি সিট কম খেলিছো আমার রাজ্যসভার যা রাজ্যসভা তিন চারি খত আমি প্রার্থী দিয়া নাই হেল্প করছো এইবার আমি তো জেনুইন আমার একটা ক্লেম ইয়ার বিপরীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিরোধী বিধায়ক সকলে বহিহে লব বলে কয় রূপহীহাটর বিধায়ক নুরুল হুদায় আমার আমার দলের এইটু বিচার যে আমি সকল দল মিলি একটা আলোচনা করে আলোচনার মাঝে একটা অবহেলিয়া প্রার্থী দিব যাতে বিরোধীর ভোট বিভাজন নহয় সকল ভোট দি আমি সেইজনক রাজ্যসভালে পঠিয়াব পড়ো আমার অবহেলিতা প্রার্থী হব রাজ্যসভার নির্বাচনত এবার কোনোবাই গন্ডগোল করলে রাইজে হুদাই নেড়ে বলে কয় নুরুল হুদাই আমিনুল ইসলামেও কয় এআইডিএফর পনেরোটা ভোটর এটারও ইফাল সিফাল নহয় বিরোধী পক্ষ আমি জয় হওয়ার ভোট আছে যদি কোনো প্রকার যদি বিরোধী পক্ষর আমি যার কারণে আমি জয় হব নিম রাইজে কিন্তু চাই আছে পরবর্তী সময় রাইজে সেইটো কিন্তু বিচার করব আমি আজিও আমি নিশ্চিত যে আমার এডিএফ দলের পনেরোগী বিধায়ক আমি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসো আমার পনেরোজন বিধায়কের একটা ভোটও বিজেপিয়ে নাপাই আমি অন্তত আমার দলের নিশ্চয়তা আমি দিব রাজ্যসভাত বিরোধীর প্রার্থী সম্পর্ক কংগ্রেসে সিপিআইএম বিধায়কর সহ আলোচনা করার পিছত সোমবারে এআইডিএফর বিধায়কর সহ আলোচনাত মিলিত হব বলেও জানিব পড়া গেছে এখন আসনক লৈ এতিয়া কংগ্রেস এআইডিএফর মাজত টনা আজোড়া চাবল আমোদজনক হয়ে উঠিছে বিপুল বর্মন রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্ট রাজ্যসভার প্রার্থিত্বক লো প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কবলাক্ষ দেব প্রকাশর এআইডিএফে কোনো আসন দাবি করা নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা মতে চলি আছে এআইডিএফ এআইডিএফে আসন দাবি করার কথাই নাহে কার কথা মতে চলি আছে আমি জানো কংগ্রেসে প্রার্থী দিব বলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ নহলে এআইডিএফে প্রার্থী দাবি করব পে বলে আমি নাভাবো কিন্তু আমি অকলে জয়ী হব নো সে এআইডিএফর সহায় লাগবে বলে মন্তব্য কমলাক্ষ দেব প্রকাশর মুখ্যমন্ত্রীর ইনস্ট্রাকশন মতো কামবিল চলি আছে আর অলটিমেটলি আপনি যদি চায় যদি মানে ইউডিএফ দাবি করার কি আছে তাতে আর তার মানে কোনে পিছর পর আইনি লগাই আছে এই তো আমি গম পাও ইতিমধ্যে 
তো কারণে আমার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে আর সিদ্ধান্ত কমে আমি এটা টিকেট দিম আর সিহতর লগত কথা পাতো কারণ আলটিমেটলি আমি তো অকলে জিকিব নো কারণ ইউনাইটেডলি আমার কামট লাগবে এই কারণে যদি মানে সিহতর সৎ ইচ্ছা আছে তে হলে এটা প্লেটফর্ম আই কিনে কারণ আমি এসেম্বলির বাইর ফ্লোর কোডিনেশনের কারণে যে বিজে পি এটা সিদ্ধান্ত লোছে যে বিপিএফর থাকিব বা বেলে বেলে হেরি 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 করব ফ্লোর কোডিনেশনের কারণে কিনা সিদ্ধান্ত লোছে আমি এনেকা সিদ্ধান্ত লোছি যে ফ্লোর কোডিনেশনের কারণে বা এসেম্বলির ভিতর কিনা যদি রাইজর কারণে কিনা কাম করবলা হয় যদি তে হলে আমি আন্ডারস্টেন্ডিং করে কিনে কথা পাতি কিনে আমি কামট করি এই কারণে ইতিমধ্যে আমার সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি টিকটটু দিম মানে প্রার্থী নিক্ষেপ করি ইহতর লগত কথাবার্তা পাতি কিনে যদি সিহতে যদি এনেকা কথা কই থাকে তে হলে মন লাগিছে যে সিহতে সিহতর মতে মতে বস্তুটি করা নাই মুখ্যমন্ত্রীর আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজু বড়ো আছে ফোনলাইন রাজু আপনি কমলাক্ষদেব প্রকাশের ভাষ্য শুনলে আমি আন আন যখন বিজে কংগ্রেস আর এআই ডি এফর নেতার ভাষ্য শুনিল কিন্তু বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র যে ডর প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই এই ক্ষেত্রে অবতারণা হয়েছে রাজ্যসভা নির্বাচনের আগে আগে প্রাঞ্জল গোটাই কথা খুব যদি চা যায় আমি রাজ্যসভার যে হিসাব সেই হিসাব করবলে গেলে কিন্তু বিশেষকে বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস আর এআই ডি এফর মাজত যুল মহাজোট আসে তারপর কিছু ব্যবধান মাজত আহি পড়ছিল আর ভূপেন বরাই হোক বা অন্যান্য সকলে হোক যে এআই ডি এফর সঙ্গে মিত্রতা করাতে এটা ভুল সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেছিল আর অখিল গগর ক্ষেত্র যদি আমি চাও তে হলে যেহেতু রাজ্য দলের প্রতিনিধি অখিল গগ শিবসাগর বিধায়ক গাকেও বিভিন্ন সময় কে আছে যে মহাজোট এআই ডি এফ হক সামিল করাটো একটা ভুল সিদ্ধান্ত আছে গতি এই গোটে প্রসঙ্গত যদি আমি ভালক চা যায় তে হলে ফলা বা হাঁসিটা কেউ জোড়া দিব নো আমি যদি চাও প্রাঞ্জল যে বিরোধীর যদি শক্তি বিরোধীর যদি ঐক্য হব লাগে বিরোধীর যান ফিগার হব লাগে সেই ফিগারের ক্ষেত্রে এতালেকে ঠিকই আসে রাজ্যসভার এখন আসন পাব পে কিন্তু এতালেকে এআই ডি এফ হোক কিন্তু আজির দিনটাতে আমি যদি চাও বা অন্যান্য সময়তো চাও তে হলে প্রত্যেক সময়তে বিধায়ক এটা কথা স্পষ্ট করে কয়েছে যে কংগ্রেসর সঙ্গে সামিল হব বিচার কিন্তু এআই ডি এফর প্রতিনিধি হব লাগিব গতি এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ সেটা দাবি আছে নৈতিকভাবে এটা কথা কে যে এজন বিধান রাজ্যসভার প্রতিনিধি এআই ডি এফক লাগে গতি এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসেও সেই কথা মানে লোক নাই আর কংগ্রেসের ফল বারম্বার কে থাকা হচ্ছে যে বিরোধী ঐক্য হব লাগবে কিন্তু এই ঐক্য যুক্তর কথা সেই কথাটা কিন্তু খেলিমিলি কিছু আই পড়ছে গতি মানে বারম্বার সেই কথাটাই কব বিচার প্রাঞ্জল যে ফলা বা আসল জোড়া দিব নো ফলা বাহ জোড়া দিব নোয়ারে কিন্তু এটা কংগ্রেসর শিবিরের তরফের একটা অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা মতেহে এআই ডি এফে এবার নাটকের সৃষ্টি করেছে হেন সব সেইখানেই মানে কথাটা কো যে কংগ্রেস আর এআই ডি এফর মাজত যে ঐক্যতা আছে এতালেকে একতার মাতলে আছে সেই একতাটাও অহা নাই কোরবাত কংগ্রেসে অভিযোগ দিছে কোরবাত এআই ডি এফে অভিযোগ দিছে আর এআই ডি এফর বিধায়ক সকলে বিশেষ আমি যদি বরাক বিধায়ক সকল চাও এআই ডি এফর দাবি করে আছে যে কংগ্রেস আজিলেকে ডুবন্ত নাও গতি এনেকা ধরনের প্রসঙ্গত মাজত যে একটা একতা আহিব সেই কথা কব নো কারণ আমিনুল ইসলামেও আজি কে এআর ডি এফর পনেরো জন যে বিধায়ক আছে সকালে ভোট একে জায়গাতে দিব বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিব কিন্তু এই কথাটো যদি চা যায় প্রাঞ্জল তে হলে কোরবাত কোরবাত হুইট জারি করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসে যদি হুইট জারি করে আজি তে হলে শশীকান্ত দাস আপনি রহার বিধায়ক যী আছে শশীকান্ত দাসক বা শেরমা নারীক কত কত রখাব মানে তে ধরনের কিছু প্রসঙ্গও আছে কারণ যান শক্তি আছে সেই শক্তির পর কোরবাত নয় কোরবাত শক্তি ক্ষয় হব বা কোরবাত এআই ডি এফর পছন্দ নহব কংগ্রেসের যদি প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেসে যদি প্রার্থী প্রক্ষেপ করে তে এআই ডি এফর পছন্দ নকব বা এআই ডি এফর যদি প্রার্থী হয় তে হলে কংগ্রেসে পছন্দ নকব গতি গোটে বিষয়টি এটা খেলিমিলির মাজত আছে আর এই খেলিমিলির মাজতে কিন্তু বিজেপিয়ে একটা রণকৌশল প্রস্তুত করেছে আর বারম্বার দাবি করেছে বিজেপির ফল যে 
শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে আর আহি থাকা সময়ছাত যি রাজ্যসভার দুখন আসনতে দুইখন আসনতে জয়ী হব আর এনেকা যদি হয় তেহলে বিরোধী রাজ্যসভার দ্বিতীয়খান আসন হেরাব কোনো কারণতে সেইখান আসনত জয়ী হব নয় আর হয়তো সেইখানি কথার বাবে মুখ্যমন্ত্রী কালেও কে যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আছে সেয়েহে চিন্তা করবল একু নাই খুব একদম টেনশন ফ্রি হয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী গাকি রাজু নিশ্চয় অকল মুখ্যমন্ত্রী বলে নহয় আজি রাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার সত্য যেটা আমি কথা পাতিছিল ভাষ্য গ্রহণ করতে কে রাজ্যসভার দুইখন আসন নিশ্চিত হয়ে আছে গতিকে কোরবাত নহয় কোরবাত অংক স্পষ্ট হয়ে আছে রণকৌশল যুক্ত আছে একটা রাজনৈতিক দলের যুক্ত রণকৌশল হব লাগে সেই রণকৌশলত হয়তো এই সকলব কথা লিখা আছে মানে স্পষ্ট হয়ে আছে এতালেক যে কাক জিকায় আনব কেন জিকায় আনব কত জিকায় আনব সকল কথা স্পষ্ট হয়ে আছে গতি এই ক্ষেত্রে বিরোধীতে সফল হব মানে আজির দিনটাতে কে দিছো প্রাঞ্জল যে বিরোধী এই ক্ষেত্রে মানে আকো এবার কলো যে ফলাবা কথাকে জোড়া দিব নয় আর এই ক্ষেত্রে এ আই ডি এফ আর কংগ্রেসক যে জোড়া দিব যাব এবার সেয়া অসম্ভব হব ধন্যবাদ জানাইছো রাজু বরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আর এইখানে তথ্য অতিশয় লেখত লোলগ আর আগন্তুক দিনতো আমি লক্ষ্য রাখিম বিশেষ করে সমগ্র বিষয়টো ইতিমধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত এটা পয় গেছে বডি লেঙ্গুয়েজরপা বিরোধীর শিবির কথা বতরারপা আমি অনুমানই করবার যে রাজ্যসভার দ্বিতীয়খান আসন হয়তো হেরাবল হব পে এনে ধরনের কিছু ভুলের বাবেলকর একাংশ দলীয় নেতার বাবে পরবর্তী সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব এই বিষয় হব সত্রর ভূমি বেদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিধায়ক শেরমান আলী করা প্ররোচনামূলক মন্তব্য আর সত্রর সীমা নির্ধারণকারী খুটাত গুড়মুড়া কার্যক এটা সরব হয়ে পড়ছে শাসকীয় পক্ষ শেরমানক শীঘ্রে গ্রেপ্তার করার দাবি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার এনেদরে বুধবারে বরপেটার মান্দিয়াত এই মন্তব্য করেছিল কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদে আজির পর যদি এই আপনাদের করে ইয়ার পিছত মনে যদি জিয়াই থাকো ইয়ার কঠোরত কঠোরতম প্রতিশোধ ইনশাল্লা লম সত্রর মাতি বেদখল মুক্ত করার ক্ষেত্র এনেদরে বাধার প্রাচীর হওয়া বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদক শুক্রবারে সকিয়নি দিলে সত্রর ভূমি বেদখল মুক্ত করার বাবে রাজ্য সরকারে গঠন করে দিয়া আয়োগে আয়োগর অধ্যক্ষ প্রদীপ হাজরিকায় কলে শেরমান আলী আহমেদে অক্ষমণীয় দোষ করেছে সত্রর সীমা নির্ধারণকারী খুটাত গুড় মারি জাতির বুকুত গুড় মারিছে প্রশাসনে পুতি দিয়ে খুঁটি গুড় মারি পেলায় যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করলে এইটো গোটাই সমাজখান কারণে গোটে দেশখন কারণে গোটাই জাতিটার কারণে গোটে জনসাধারণের কারণে এই একটা অতি ভাটি কথা হয়েছে আর এই একটা অক্ষমণীয় দোষ তখন করেছে শেরমান আলী আহমেদে আগন্তুক সময়ত আয়োগর কামত বাধা দিলে সরকারে ব্যবস্থা লব বলেও সদরি করলে আয়োগর অধ্যক্ষ প্রদীপ হাজরিকায় ইপিনে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায় শেরমান আলী আহমেদক শীঘ্রে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছে একদরে বিধায়ক শেরমানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠিল বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় সংবাদ মেল পাতি এজাউরি দিলে বিধায়ক শেরমানক শেরমান আলী কল কংগ্রেস দলের টিকেটত নির্বাচিত হওয়া এজন বিধায়ক আর কংগ্রেস দলের টিকেটত নির্বাচিত হওয়া এজন বিধায়কে আজি এই স্পর্ধা করে যে মহাপুরুষ আমার গুরুসলে স্থাপন করা যে আমার সত্র এই সত্রর অনুষ্ঠানের ওপর তখন হাত দিয়ে এই সহ্য করা বিষয় নহয় উল্লেখযোগ্য যে সত্রর মাতি বেদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর বিরুদ্ধে কঠোর ধারাত পরবর্তী সময়ত আইন উলঙ্ঘাকারী কাম বা মন্তব্য করলে গ্রহণ করব বলে বৃহস্পতিবারে সদরি করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এটা শেরমান আলিয়ে হোক বা এনেকা যান মানুষ আছে তাক এনেকে এরেস্ট করবেন বা ব্যক্তিক এনেকে এরেস্ট করবেন যে দুই তিন মাহ ওলাই আসবেন 
অকণমান তেওঁ যিটো কৈছে যে কোনোবা এভিকশ্যন কৰিব মই নিদিও যেতিয়া পুলিচ এভিকশ্যন কৰিব যাব তেওঁ বাধা দিব তেতিয়া গোচৰটো ভাল হ'ব ৰাজু বৰুৱাৰ হৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়োগী আদিত্যনাথৰে সাক্ষাৎকাৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল জোশৰে সাক্ষাৎকাৰ আমি কিছু সময় পাছত এই সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম কিন্তু এই খবৰটো আমি জনাই আছো যে শ্ৰীমানে অক্ষমনীয় দুখ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিভ হাজৰিকাৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকে শুনিলে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকে চালে আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিধায়ক শ্ৰীমানক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ভৱেস কলিতাই শ্ৰীমানে অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে সেই হেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া হত্ৰৰ ভূমি দখল কৰি আছে একাংশ হন্দেজনক লোকে তাৰ পাছতো হত্ৰৰ ভূমি দখল মুক্ত কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়াস লোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে তেওঁ প্ৰৰুচিত হৈ কৰিছে এই লোকসকলক এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাসা মাদ্ৰাসা শিক্ষা বন্ধৰ সিদ্ধান্তত আদালতৰ অনুমোদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনালে অনুমোদন 14 জনৰ লেখ আবেদন খাৰিজ কৰিছে ন্যায়ালয়ে দীৰ্ঘ খুনানিৰ অন্তত খাৰিজ কৰিলে আবেদন মাদ্ৰাসা বন্ধৰ বাবে 2020ত প্ৰণয়ন কৰিছিল আইন চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন কিন্তু অৱশেষত আমি জনাইছো আপোনালোকক সবাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাসা মাদ্ৰাসা শিক্ষা বন্ধৰ সিদ্ধান্তত অৱশেষত আদালতে অনুমোদন জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনাইছে অনুমোদন 14 জনৰ লেখ আবেদন খাৰিজ কৰিছে ন্যায়ালয়ে দীৰ্ঘ খুনানিৰ অন্তত খাৰিজ কৰিলে আবেদন আৰু এতিয়া ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাসা মাদ্ৰাসা শিক্ষা বন্ধৰ সিদ্ধান্তত আদালতে অনুমোদন জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনাইছে অনুমোদন দুদিনিয়া কার্যসূচীৰে উজনিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনজয় মায়ামৰা হত্ৰৰ প্ৰয়াত হত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিলে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ উদগনি আৰু হকাহ আসনিৰ চেক এই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিলে কেবা গৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে দুদিনিয়া অসম ভ্ৰমণত মুখ্যমন্ত্ৰী দিনজয় মায়ামৰা হত্ৰৰ প্ৰয়াত হত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী যোগদানন্দ চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উপস্থিত হৈ প্ৰথমে মণিকুটত সেৱা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পিছতেই বিশিষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰক তথা মাধৱদেৱ বটা প্ৰাপক শিক্ষক সমাজ সেৱক প্ৰয়াত হত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী যোগদানন্দ চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে ষোল্ল জানুৱাৰীত পাৰ্থক্যজনিত কাৰণত ছিয়ানব্বৈ বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে যান সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যোগাদন গোস্বামীৰ পৰলোক বা বিয়োগে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে শোকৰ ছা পেলাইছে তেখেতৰ মৃত্যুত আমি আমাৰ সমাজৰ এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আৰু আমাৰ এগৰাকী আধ্যাত্মিক গুৰুক আমি হেৰুৱালো তেখেতৰ আদৰ্শই আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোকে প্ৰেৰণা আৰু পথ দেখুৱাই যাব তাক মই অন্তকৰণেৰে বিশ্বাস কৰোঁ উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ঐতিহ্যমণ্ডিত তিনজয় মায়ামৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ মৃত্যু সময়লৈকে সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰয়াত গোস্বামী কেৱল সত্ৰ পৰিচালনাতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি সমাজৰ হিতৰ বাবে তেওঁ কৰিলে জীৱন উচৰ্গা দুবাৰকৈ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই কাৰ্যসূচীত সংগ দিয়ে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা বিধায়ক বলিন চেতিয়া বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু বিধায়ক পুনাকন বৰুৱাই আজি মায়ামৰা দিনজান সত্ৰত আহি তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জনালোঁ মায়ামৰা দিনজান সত্ৰটো সেৱা যাচি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ দিনজয় সত্ৰৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিচাম সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে 
আর তার পিছতেই তিনচুকার জানমুখ খেলপথারত মাইক্রো ফাইন্যান্সর উদগনি আর সকাহ আসনির চেক বিতরণ করে বাইশ হাজার মহিলা আজি আমি উদগনিমূলকভাবে পঁচিশ হাজার টাকা সর্বোচ্চ পরিমাণ পুঁজি আজি আমি মুকলি করে দিছো এতিয়া অসমৰ মাত্র আটখন জিলাত বাকি থাকিলে প্রথম শ্রেণীর যখন ঋণ লোৱা আইমাতৃ আসিল অহা মার্চ মাহত আমি বাকি আটখন জিলাতো দি দিম সেই আটখন জিলা সম্পূর্ণ করার লগে লগে এঘারো লাখ মহিলা এই আসনিখনেরপা উপকৃত হওয়ার যে আমার প্রস্তাবনা আছিল সেই আমার সফল হব ডিব্রুগড়েরপা রেখেশ্বর বরা তিনচুকিয়ারপা উপাসনা বরা গোস্বামী নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আর বাতর শেষ অংশলে যার পূর্বে পোলার সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতি মূর এই পাঁচটা জাতি বগরি খেতে আছে এই হল আপনার সিকলেস এপেল বেড় আর একটা আছে আপনার অস্ট্রেলিয়ান বল সুন্দরী আর একটা আছে আপেল সুন্দরী আর একটা আছে আপনার এই থাইল্যান্ড বগরি তো সেই বগান তো মোট তিন বছর হয়ে গেল পড়া না এই বছর লো দু বছর দুই খাট খালো বহুত প্রফিট আছে আপনার আর এই প্রথম নতুন বগান হয় বর্তমান সাদিকুলে বহু কেজন নিবন যুবককো কর্মসংস্থাপন দিবলে সক্ষম হয়েছে নিবন যুবক উন্নত মানের বগরি খেতে করবলে আগবাড়ি আহিবলে আহ্বান জানাইছে যুব কৃষক সাদিকুল ইসলামে আমার যুবক বাই সকল এটা অনুরোধ জানাইছো হাত পাতি বহি থাকিব নালে আমার নিচিন এনেকা খেতে করা বগরি খেতে করা বহুত উৎপন্ন আছে বহুত স্বাবলম্বী আছে মোট পাঁচ বিঘা মাটি আছে পাঁচটা জাতি বছর বিঘা পাতি আপনার লাখ টাকা আয় হয় রাষ্ট্রীয় শিশু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা উজলি মরিয়নির কদমানী আই সিংভা মরিয়নির নৌকোচারীর এইগারী কদমানিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শিশু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে খিতাব অর্জনের যাত চিনার মরিয়নির নৌকোচারীল গৌরব কড়িয়ে আনিছে মাত্র তিন বছর ছমাস বয়সতেই আই সেংফা ফুকন নামের কদমানীগিয়ে যা তেইশ জানুয়ারীত গুয়াহীর প্রাগজ্যোতিষ আই টি এ সেন্টার প্রেক্ষাগৃহ ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনেল স্টার আইকন শীর্ষক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে মিস কিডস ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনেল ইউনিভার্স উইনারর খিতাব অর্জন করবল সক্ষম হয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করা এই প্রতিযোগিতা আই সেংফাই আসিল আটাইতক কম বয়সর প্রতিযোগী আইসেংফাই মঞ্চ প্রদর্শন করা পারদর্শিতায় বিচারকর দৃষ্টি কাড়িবল সক্ষম হওয়ার কেবাটাও বিশেষ খিতাব অর্জন করবল সক্ষম হয় ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনেল স্টার আইকন এবার সিজন ফোর তাই মিস কিডস ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনেল ইউনিভার্স উইনার হয়েছিল বহুত ভাল লাগিছে মানে ভবা নাছিল তাই যে ইমান দূর আগবাড়ি যাব পাব ইমান কম বয়সতে এটা ইন্টারনেশনেল যাবলে তাই সিলেকশন হয়েছে দুবাইত অনুষ্ঠিত হব এটু ইয়ার লাস্টতে হব আর
ফাগুন মাহর প্রথম তো বুধবারত অনুষ্ঠিত হয় ভূমিপুত্র মিসিং জনগোষ্ঠীর লোকসকলৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৈ গাম হে উপলক্ষে গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইতিয়া মিসিং ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে আলি আই লৈ গাঙক আদৰৰ ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ গাঁৱে গাঁৱে চলিছে গুমৰা গৃত্তৰ আখৰা পৰম্পৰাগত পানীয় আপং তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি গহপুৰ ৰজাবাৰীত হটাধি কোন কোন শিখুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক যুৱতী লৈকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গুমৰা গৃত্ত আখৰা অনিতমৰ ফুৰত অকাল ঘুৰাই নাছিছে কোনেগে ঘৰ পৰত গহপুৰৰ সকলো মিছিং ৰাইজৰ মাজত সমাগত আলি আই লৈ গাঁও উৎসৱটি গাদৰ হৈ দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ এতিয়া কলা শিমল ফুলার বতর যেহেতু ফাগুন মাহর প্রথম তো বুধবারে মিসিং ভূমিপুত্র জনগোষ্ঠীর লোকসকলের মাজত অনুষ্ঠিত হয় কৃষিভিত্তিক উৎসব আলি আই লিগাং আর তার এটা গহপুর প্রান্তে প্রান্তে মিসিং রাইজর মাজত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি পর আপং বনার প্রস্তুতির সমান্তরালক গুমরাগ নৃত্যর প্রশিক্ষণ চলিছে কেন আলি আই লিগাং উৎসবর দিনা গুমরাগ নৃত্য পরিবহন হব গহপুরের মিসিং রাইজর মাজত আর এই মুহূর্তে মূল সতীর্থ দেখা পাব মানে গহপুর রজাবাড়ীত উপস্থিত আছো আর এনেদরে গুমরাগ নৃত্য উভতি আইসু বাতর মাজলে পুহমহিয়া যার নহয় এইবার মাঘী শীতে কপাইছে রাজ্যবাসী বিগত কিছুদিন ধরে রাজ্যত ক্রমাত বৃদ্ধি পাইছে শীতের প্রকোপ মাঘর শেষ মুহূর্তত মেঘাচন্ন বতরত ফেরফেরিয়া বতাহ আর কিনকিনিয়া বরষুণে হুড়হুড়াই নমাইছে পারাস্তম্ভ বৃহস্পতিবারে ষোল ডিগ্রি সেলসিয়াস শুক্রবারে নামিল তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজ্যত প্রচণ্ড শীত কম্পমান রাজ্যবাসী ঠান্ডা ঠান্ডা প্রচণ্ড ঠান্ডা মানুষে ভাবিবই পড়া নাছিল মাঘর শেষত এনেকয় পড়ব পড়ে শীত ডাওরিয়া আকাশ কিনকিনিয়া বরষুণ ফেরফেরিয়া বতাহ কপাই তুলিছে প্রতিজনের হার যা কোয়া হয় হার কপোয়া যার রাজ্যের বহু গ্রামাঞ্চল আচন্ন করে রাখিছে ডাঠ কুয়ঙে তার মাজতে পড়িছে কিনকিনিয়া বরষুণ এনে প্রচণ্ড শীতত স্থবির প্রায় জনজীবন বতর বিজ্ঞানের তথ্য মতে শুক্রবার দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা এনে ধরনের তেজপুরের উষ্ণতা ন্যূনতম বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস যাটর উষ্ণতা ন্যূনতম বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস শিলচর উষ্ণতা ন্যূনতম ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস ধুবুরীর উষ্ণতা ন্যূনতম তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস নগাঁওর উষ্ণতা ন্যূনতম তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস নলবারীর উষ্ণতা ন্যূনতম তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কোকরাঝাড়ের উষ্ণতা ন্যূনতম তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস শিবসাগরের উষ্ণতা ন্যূনতম বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস শিলংর উষ্ণতা ন্যূনতম সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সিকিমর উষ্ণতা ন্যূনতম দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আর গুহীর উষ্ণতা ন্যূনতম তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই হার কপোয়ার জারের পর রক্ষা পার এটাই উপায় জুই গতি একরে জুই জ্বলাই গা গরম করেছে রাজ্যবাসী দৈনন্দিন কাম কাজ এরি জুই পয়ে বহুতে লোসে শীতের আমেজ গুহী মহানগরীত প্রচণ্ড শীত প্রবাহ ফলত যান্ত্রিক মহানগরীত কমিছে মানুষের সমাগম আজি কালি নহয় ফেব্রুয়ারি মার্চ ভাগলক রাজ্য অব্যাহত থাকিব থেটওয়ে লগা যার উই আর এক্সপেক্টিং মডারেট রেন ইজ ভেরি লাইকলি টু অকার এট মোস্ট প্লেসেস ওভার অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয়া নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা ফার্দার ফল ইন ডে টেম্পারেচার বাই অ্যাবাউট ফোর টু ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড বিলো নর্মাল বাই ফাইভ টু সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ওভার অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয়া নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা শনিবারে অধিক বৃদ্ধি পাব শীতের প্রকোপ শিল বরষুণ অহারও আছে সম্ভাবনা প্রকোপ বৃদ্ধি পালেও শীত শীতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাত শীতে দিয়া আমি জুয়াটো শ্রেয় রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট অভিজাত মহানগরীত সংঘটিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর বোয়ারী নির্যাতনের ঘটনা বিলাসী ফ্লেটর শৌচাগারত রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয়েছে এগারী অগ্নিদগ্ধ মহিলা এই শিহরণকারী ঘটনার পিছতেই আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে ভুক্তভোগী মহিলাগীর স্বামীক মহানগরীর মাজমজিয়াত তিন দুপুরতে ভয়ঙ্কর ঘটনা বিলাসী ফ্লেটর শৌচাগারত রহস্যজনকভাবে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হল মহিলা সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয়ত ভর্তি নিকিতা আগরওয়ালা খেমকা নামের মহিলাগী বুকুত অলেখ সপোন লো 
2018 বৰহতে মৰানৰ নিকিতা আগৰৱালাই বিবাহ পাখত আবদ্ধ হৈছিল নগাঁৱৰ কোচিক খেমকা নামৰ ব্যক্তি গৰাকীৰ হৈতে পেছাত এজন কাঠৰ ব্যৱহাৰী কোচিকে পত্নীৰ হৈতে মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ শ্ৰীয়ান্স এনক্লেভ নামৰ এই ফ্লেটৰ প্ৰথম মহলাত ভাড়াতিয়া হিচাপে আছিল দুপৰীয়া জলা বুলি গম পাওঁ আৰু বাথৰুমৰ জলিছে তাৰ পিছত হস্পিটেল এপলত লৈ গলো এপলত এডমিট লোৱা নাই তাৰ পিছত ইয়াল লৈ আহিলে ইয়াতে এডমিট কৰিলো खेमका অতি সংকটজনক অবস্থাত নিকিতা আগৰৱালাক নিমকিয়ৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে স্বামী কোচিক খেমকাৰ বিৰুদ্ধে দিসপুৰ থানাত নিকিতাৰ পৰিয়ালে ৰুজু কৰে কুছৰ এই কুছৰৰ ভিত্তিতে দিসপুৰ আৰক্ষী নিখৰ ভাগতে হস্পিটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কোচিক খেমকা ৰাতি পুলিচ আহিলে পুলিচ আহি ইয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিলে ওতে হস্পিটেলৰ পৰা এৰেষ্ট হয় কি নাম দেও তেওঁ কোচিক খেমকা মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত দিন দুপৰতে সংঘটিত এই হিহৰণকাৰী ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র অঞ্চলটি কিন্তু কিয় আৰু কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে হিয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ হৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হুকুৰবাৰে পুৱাই নগাঁও ৰন্থলিত লাগিল হাহাকাৰ পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত দুটা বোমা উঠাৰৰ পিছতে অঞ্চল জুৰি বিৰাজ কৰে আতংকময় পৰিবেশে কিন্তু কোনে কিয় ৰন্থলিত লুকুৱাই ৰাখিছিল এই বোমা ৰন্থলিৰ পথাৰত আছে নেকি আলফাৰ অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ কোনে ৰন্থলিৰ পথাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল বোমা নগাঁও ৰন্থলিত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আমি ৰিজাৰ্ভৰ পৰা আমাৰ যেটো বম ব্লেংকেট থাকে হেৰি কাৰণে প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তো বম ব্লেংকেট দি এতিয়া বটন দুইটা ঢাকি ৰাখিছো আৰু মানুহখিনি অলপ দূৰত থাকিবলৈ দিছো নগাঁও ৰন্থলিৰ ৰজাভেটি পথাৰত পুৱাই দুটা কৈ সন্দেহযুক্ত বোমা উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় জিতুমণি বৰা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কুহিয়াৰ খেতিৰ বাবে মাটি খান্দোতে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত বোমা কিটা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ইয়াৰ পিছতেই নগাঁও আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমা প্ৰতিৰোধী কম্বলৰে বোমা কিটা ঢাকি সমগ্ৰ এলেকাটো সিল কৰে উল্লেখযোগ্য যে নব্বৈ দশকত এই সমূহ অঞ্চল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ ঘাটি হিচাপে প্ৰখ্যাত আছিল আৰক্ষীৰ সন্দেহ অনুসৰি হয়তো সেই সময়তে আলফাই পথাৰত কাট খান্দি বোমা লুকুৱাই ৰাখিছিল যিহেতুকে গাঁৱৰ মানুহে কোৱা মতে আগতে আলফাৰ বেছ আছিলে তো এই হিচাপত তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এইটো হয়তো তেওঁলোকে আগতে পুতি ৰাখিছিলে আর এটা ওলাইছে ইয়ার পূর্বেও রন্থলির পথারত এনে বহু বোমা লুকাই রখার সন্দেহত খেতিত নাঙল চলাবলেও ভয় করেছিল বলেও সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত প্রকাশ করে খেতক জিতুমণি বরা আনহাতে কৃষক সুরক্ষার স্বার্থত সমগ্র পথারখনকে সরকারে ভালদরে পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে মন্তব্য করে এই যে ওয়াই সিপির সভাপতি দীপমণি বরা কিন্তু এটা সময়তে আমি খেতি করে আসলো খেতি আমি বাদ দিল এটাই কারণ হচ্ছে ইয়াত ডর ডর গাত পাইছিল আমি খেতির মাজ আর খেতির মাজে যে দিনার পরে গাত পালো আমি সেদিন পর খেতি করবলে বাদ দিল আমার মনত একটা সন্দেহ উপজিছে যে ইয়াত কিনা নিশ্চয়ই ঘটনা হয়ে যাব পারে কিবা কিনে থাকি পারে নাঙল চাঙল লাগি হয়তো কিনা বার্স মারি দিব আমার মনত নিজের নিজের একটা মানে মনত সন্দেহ হওয়ার কারণে আমি খেতি বাদ দি পুনের খেতি করবা অবস্থালে আনবর কারণে আজ চেষ্টা করতে আমি যুক্ত মনত সন্দেহ করেছিল সেই সন্দেহটুকে আজ সকল রাইজে দেখা পালে কোনে রন্থলি পথারত বোমা লুকাই রাখিছিল সেয়া এটাও রহস্যর আবর্ত নগাঁওরপরা নীলোৎপল বরা নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট আর ইয়ারে সময় হয়েছে এটার বাতর পা বিদায় লোক নমস্কার বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণ মানদণ্ড